Akcja właściwie KOR zaczęła się wcześniej niż KOR jako instytucja oficjalnie powstał. 17 września były, odbyły się w Warszawie pierwsze procesy robotników z Ursusa. Byli to ci robotni przede wszystkim ci robotnicy, którzy obawiając się, że ich ruch strajkowy nie zostanie zauważony, wyszli na pobliskie tory kolejowe, rozkręcili szyny, wykoleili lokomotywę, by zahamować ruch na torach, a szczególnie ruch pociągów międzynarodowych, gdyż byli przekonani, że w ten sposób wszyscy zauważą, że oni protestują. Fotografowani z helikopterów milicyjnych byli przeważnie po tym rozpoznawani. I to byli pierwsi sądzeni. Kilku moich przyjaciół Między innymi o, Jacek Kuroń, nim go powołano do wojska, bo wkrótce po tym nastąpiło powołanie go do wojska, żeby mieć go dalej od tego, co się dzieje. Antek Macierewicz y, wraz ze swoimi przyjaciółmi, a była to grupa instruktorów harcerskich. No i kilka osób trochę przygodnych, trochę e, przyjaciół e, naszych bliskich. I od razu wynikła pierwsza trudność wtedy. Jak nawiązać ten kontakt? To wcale nie jest łatwe, kiedy jest kilkanaście osób, które ten kontakt chce nawiązać i jest dwa razy tyle ubeków e, na korytarzach sądowych, którzy fotografują, gapią się, podchodzą, żeby słuchać, co się mówi, a jednocześnie rodziny sądzonych wcale nie mają zaufania do tych, którzy podchodzą, żeby nawiązywać z nimi rozmowy. No było to bardzo trudne i impas przełamały dwie dziewczyny, które zaczęły z tymi kobietami płaczącymi rozmowę, same się popłakały. Kontakt się nawiązał, już po paru godzinach okazało się, że adwokaci, których my proponowaliśmy, zajmą miejsce adwokatów z urzędu, którzy bynajmniej e, e, niechwalebnie wykonywali swoje obowiązki na sali sądowej, że pierwsza pomoc już o, pieniężna, finansowa zaczy, e, zaczyna płynąć. Zrobiliśmy przed tym o, taką zrzutkę, głównie w swoim gronie, wśród jakichś przyjaciół, znajomych, o, jakaś komórka charytatywna kościoła, z którą ja już przed tym współpracowałem, dała trochę pieniędzy i w rezultacie tego zaczęła się ta akcja i tak trwało do września. We wrześniu już była wyklarowana koncepcja, że trzeba tworzyć komitet. Dwóch ludzi właśnie stworzyło te koncepcje. Uważam, że obydwaj mają tu jednakową zasługę. To jest Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz. I oni dwaj yy, byli inicjatorami, ale ta inicjatywa trafiła na grunt już psychicznie przygotowany, wszyscy je przyklasnęli. I o, o, uważa, uważaliśmy, że po pierwsze trzeba stworzyć coś możliwie zinstytucjonalizowanego. Jak będę, jeżeli pieniądze płyną, a było widać, że będą płynąć i coraz większe, ktoś musi za te pieniądze odpowiadać. A po drugie, jeżeli młodzi ludzie jeżdżą z tymi pieniędzmi, są chwytani, grożą im pobicia, grożą im e, ewentualnie procesy nawet, to trzeba, żeby te ich roboty firmowała e, taka instytucja, której przynajmniej część jej członków jest trudna do aresztowania do jakichś tego rodzaju kroków represyjnych. Krótko mówiąc, że będzie to komitet, w którym muszą być ludzie młodzi, którzy naprawdę będą intensywnie pracować i ludzie starzy, którzy mają już takie nazwiska, tak funkcjonują ich nazwiska w opinii społecznej, że nie będzie problemu, że jest to coś anoni jakaś akcja anonimowa. A jednocześnie nie jest łatwo yy, zamykać człowieka starego, który jest jednocześnie laureatem nagród państwowych, jest członkiem Polskiej Akademii Nauki, zagranicznych akademii, tak jak profesor Lipiński. Ale zresztą nie on jedyny był takim trudnym do aresztowania.